남자는 불현듯 생각한다. 창밖으로 하얀 눈이 흩날리는 걸 보니 왠지 내 마음도 해키 변하는 것 같군. 이 일은 너무 감상적이었구나. 그렇다 남자는 별 생각 없이 하얀 눈을 보며 하얀 크림 떡볶이를 만들게 된다. 단순한 거다. 혼자 사는 그 남자는 재료를 준비한다. 올리브유, 다진 마늘, 치킨 스톡, 우유, 양송이버섯, 체다치즈, 브로콜리, 양파, 베이컨, 그리고 또 먼저 남자는 냉장고에서 꺼낸 떡볶이 떡을 미지근한 물에 살짝만 흘려넣고 양파, 브로콜리, 양송이버섯, 베이컨을 각자 비호에 맞게 잘 썰어줍니다. 팬에 올리브유를 한 큰술 두르 베이컨을 먼저 볶다가 이어서 양파와 타진 마늘까지 넣어 노릇해질 때까지 함께 볶는다. 그 위에 우유를 300ml 붓고 강불로 저어가며 끓여준다. 우유가 끓기 시작하면 체다치즈 두 장을 토하. 잘 녹여준다. 취향에 따라 체다치즈는 한장더 넣어도 좋지만 간이 세질 수 있으니 꼭 확인하자. 라고 남자는 생각한다. 남자는 떡볶이 떡을 넣고 브로콜리와 양송이버섯도 추가해 눌러붙지 않도록 잘 저어가며 익혀줍니다. 국물이 어느 정도 부덕해졌다 싶으면 회심의 조미료, 치킨 스톡 한 큰술을 넣어준다. 감칠맛을 증폭시켜주는 치킨 스톡은 하나 정도 구비해 놓는 게 여러모로 좋지. 내가 요리를 꽤 하는구나 라는 착각을 일으킬 정도니까. 라고 남자는 생각한다. 이제 후추 약간 뿌려 섞어주고 접시에 담아 마무리로 파슬리 가루까지 데코해주면 생크림 없이 우유로 만든 크림 떡볶이 드디어 완성이다. 남자가 느끼하지 않은 고소함과 완벽한 밸런스의 감칠맛으로부터 하염없이 감타당하며 만족하고 있을 때 갑자기 주말에 일 시키던 악마 클라이언트로부터 문자가 하나 도착하는데 저기 대리님 개인적으로 여쭤보고 싶은 게 있는데 잠깐 통화 괜찮으실까요? 어 개인적인 통화 이건 설마 라며 남자는 두근댄다 